అబ్జెక్టివ్ అంటే నౌన్ లేదా ప్రనౌన్ యొక్క క్వాలిటీని తెలియజేసేది నౌన్ లేదా ప్రనౌన్ నామవాచకము సర్వనామముల యొక్క విశేషణాలను తెలియజేసేది అబ్జెక్టివ్ ఒక సెంటెన్స్లో ఇది అబ్జెక్టివ్ అని గుర్తించాలంటే కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి వాటి గురించి తెలుసుకుందాం అబ్జెక్టివ్స్ నామవాచక విశేషణాలు ఒక సెంటెన్స్లో నౌన్స్కి ముందు వస్తాయి అబ్జెక్టివ్ పదం వచ్చి వెంటనే నౌన్ ఉంటుంది నౌన్ యొక్క క్వాలిటీని చెప్తాయి ఈ పదాలు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి టాల్ మ్యాన్ టాల్ అనేది అబ్జెక్టివ్ మ్యాన్ అనేది నౌన్ నౌన్ యొక్క క్వాలిటీ ఏంది ఇక్కడ టాల్గా ఉండడం కాబట్టి ఇక్కడ నౌన్కి ముందు టాల్ అనే పదం వచ్చింది అంటే టాల్ అనేది ఆ నౌన్ని మోడిఫై చేయాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి మ్యాక్సిమమ్ ఇన్ జనరల్ సాధారణంగా ఈ అబ్జెక్టివ్స్ నౌన్కి ముందు వైపు ఉంటాయి సందర్భాన్ని బట్టి అవసరాన్ని బట్టి కొన్నిసార్లు నౌన్కి తర్వాత కూడా ఉండొచ్చు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే నౌన్ యొక్క క్వాలిటీని తెలిపే పదం ఏది అనేది గుర్తించగలగాలి అంటే అబ్జెక్టివ్ అనేది నౌన్ క్వాలిటీని చెప్తుంది కాబట్టి నౌన్ క్వాలిటీని తెలియజేసే పదం ఏమై ఉంటుంది అని ఆ సెంటెన్స్లో మనం గమనించాలి ఎందుకు అనేక సెంటెన్సెస్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే కొన్ని గుర్తుల ద్వారా ఇది అబ్జెక్టివ్ అని చెప్పచ్చు ఎలాంటివి అంటే ఆ అబ్జెక్టివ్ పదాల చివరన ఓయుఎస్ ఉండొచ్చు ఎఫ్యుఎల్ ఉండొచ్చు ఐఎస్హెచ్ ఉండొచ్చు ఏబిఎల్ఈ ఉండొచ్చు ఇట్లా కొన్ని ఓర్స్ చివర ఓయుఎస్ ఎఫ్యుఎల్ ఐఎస్హెచ్ ఏబిఎల్ఈ ఇలా సఫిక్సెస్ ఉంటే ఆ పదాలను అబ్జెక్టివ్స్గా గుర్తించవచ్చు ఇవి ఇన్ జనరల్ సాధారణంగా నౌన్స్కి ముందు ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాలలో నౌన్ తర్వాత కూడా ఉండొచ్చు నౌన్ క్వాలిటీని గుర్తించే పదాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే అది అబ్జెక్టివ్స్గా చెప్పచ్చు ఇందుకు కొంత ప్రాక్టీస్ అవసరమవుతుంది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి చివర ఏబుల్ ఉండే పదాలు కంఫర్టబుల్ దిస్ చైర్ ఈజ్ సో కంఫర్టబుల్ చైర్ అనేది నౌన్ ఇక చూడండి కంఫర్టబుల్ అనేది చివర వచ్చింది ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం ఆ పదం ఏ ప్లేస్లో ఉంటుంది అనేది నిర్ణయించబడుతుంది మనం కొంత ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ కామన్ సెన్స్తో మనకున్న పరిజ్ఞానం మేరకు ఇది నవ్వుని మోడిఫై చేస్తుంది అని గుర్తించే ప్రయత్నం చేయాలి అది ఇంపార్టెంట్ బేసిక్గా నవ్వునికి ముందు ఉంటాయి ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో తర్వాత కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ బ్రూటాల్ ఎయిట్ చివర ప్యాషనేట్ స్మిత్ ఈజ్ ఏ ప్యాషనేట్ టీచర్ ఇక్కడ చూడండి టీచర్ అనే పదానికి ముందు వచ్చింది ప్యాషనేట్ గోల్డెన్ ఈ అని ఉండాలి చివరిలో అబ్జెక్టివ్గా చెప్పాలంటే షీ వేర్స్ ఏ గోల్డెన్ బ్రాస్లెట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బ్రాస్లెట్ గోల్డెన్ బ్రాస్లెట్ గోల్డెన్ అనేది అబ్జెక్టివ్ బ్రాస్లెట్ అనే నవ్వునికి ముందు వచ్చింది బ్రాస్లెట్ అనే నవ్వుని మోడిఫై చేస్తుంది బ్యూటీ బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఫ్లవర్స్ నవ్వును దానికి ముందు బ్యూటిఫుల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఏంజిలా ఈజ్ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ చూడండి ఫస్ట్లో నవ్వును ఉంది చివరిలో అబ్జెక్టివ్ ఉంది హిస్టారీ హిస్టారిక్ ఆల్ఫబెట్ ఆల్ఫబెటికల్ అనేది అబ్జెక్టివ్ ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ అనేది నవన్ చైల్డ్ అనేది నవ్వును చైల్డిష్ అనేది అబ్జెక్టివ్ డోంట్ బీ సో చైల్డిష్ లెస్ హోమ్ అనేది నవ్వును హోమ్లెస్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఫైండ్ ఏ న్యూ ఫ్లాట్ సోన్ ఐ విల్ బీ హోమ్లెస్ ఇట్లా మ్యాక్సిమం నౌన్స్కి ముందు వైపే అబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి సందర్భాన్ని బట్టి అవసరాన్ని బట్టి తర్వాత కూడా ఉంటాయి మనం కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా 
ఈ పదము నవ్ని మోడిఫై చేస్తోంది అని గమనించగలిగితే అబ్జెక్టివ్స్ని మనం ఈజీగా గుర్తిస్తాము ఇక్కడ చూడండి ద బాయ్స్ ఐస్ ఆర్ బ్లూ ఇక్కడ నవ్ను ది బాయ్ బిగినింగ్లో ఉంది ఐస్ కళ్ళు ఇది కూడా నవ్ను ఐస్ ఎలా ఉన్నాయి బ్లూ కలర్లో ఉన్నాయి బ్లూ అనేది చివరి ఉంది ఇక్కడ ఈ హ్యాజ్ షార్ట్ హెయిర్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ హెయిర్ షార్ట్ హెయిర్ ఇక్కడ నవ్నికి ముందు వచ్చింది షార్ట్ ఇక్కడ హెయిర్ అనేది నవ్ను అనమాట దేర్ హౌస్ ఈజ్ బిగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ హౌస్ అనేది నవ్ను బిగ్ పెద్దది బ్యూటిఫుల్ అందంగా ఉంది రెండు అబ్జెక్టివ్లు ఇక్కడ నవ్ తర్వాత వచ్చాయి ఇట్ వాజ్ ఏ హాట్ సమ్మర్ డే వాట్ టైప్ ఆఫ్ సమ్మర్ హాట్ ఐ లైక్ చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్ క్వాలిటీ ఏంది ఇక్కడ చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ చాక్లెట్ అబ్జెక్టివ్ అంటే ఈ అబ్జెక్టివ్స్ మ్యాక్సిమం నవ్ని మోడిఫై చేయడానికి నవ్ను ముందు ఉంటాయి సిచ్యువేషన్ బట్టి నవ్ తర్వాత ఉంటాయి మనము ఆ సెంటెన్స్లో నవ్ను యొక్క క్వాలిటీని మోడిఫై చేసే పదాన్ని గుర్తించాలి దాని కొంత ప్రాక్టీస్ అవసరమవుతుంది థ్యాంక్ యూ ఎస్ ప్రసాద్ నెల్లూరు మొబైల్ నెంబర్ నైన్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్